En Phoenix, en Arizona, se ha convertido en la ciudad más grande del país en desafiar con éxito su conteo de población del Censo 2020 después de que afirmaran que docenas de hogares grupales, cárceles y centros de tratamientos de drogas y alcohol fueron pasados por alto durante el conteo de personas de la nación. Vamos a conectarnos con Claudia Ramos desde Phoenix para que nos amplíe un poquito más. Claudia, cuéntanos qué pasó. Así es, muy buenas tardes y líderes de Phoenix aquí solicitaron un ajuste al conteo del censo 2020 porque aseguran que unos 3000 de sus miembros aquí en la comunidad no fueron incluidos en ese conteo nacional. La oficina del censo ha aceptado positivamente esa solicitud, lo que significa que harán los ajustes necesarios de aquí hasta el 2030 para incluir a esos miembros de la comunidad. Phoenix ahora se convierte no solamente en una de las ciudades que han desafiado esas cifras, sino que por ahora la única que ha logrado positivamente positivamente este acuerdo con la oficina del censo para incluir a más miembros de su comunidad. El censo 2020 destacó a Phoenix entre las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos, pero hoy sus líderes aseguran que no toda la población fue contada, por eso han desafiado los números y logrado con éxito un recuento. La ciudad afirma que unas 3,550 personas no fueron incluidas en el conteo nacional, incluyendo aquellas en hogares grupales, cárceles y centros de tratamiento de drogas y alcohol. El conteo se usa, el conteo más preciso que se puede lograr se usa para decidir um, cómo van a distribuir los recursos que colecta el gobierno por, eh, por los impuestos. El conteo de cada residente determina también la representación política y de cara a las próximas elecciones, algunos expertos consideran Arizona como un estado crucial. Afecta mucho a Arizona porque estamos en un punto en donde a Arizona realmente es un clave, es muy importante. El conteo preciso también ayuda a determinar cómo se distribuyen fondos federales para gastos de transporte, salud y otros programas. Si bien las cifras adicionales se incluirán en futuras estimaciones de población de Phoenix hasta el 2030, no cambiará la cantidad de escaños en el Congreso que obtuvo Arizona. Y otras ciudades que también están a la espera de una decisión por parte de la oficina del censo incluyen a las ciudades de Boston, Austin y Memphis en Tennessee. Ellos también están desafiando las cifras del censo del 2020. Desde Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univision.